Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. É, estamos aqui com mais um vídeo do nosso livro de Liliana Pesquisa Clínica. Estamos no capítulo 17. Uma ressalva, esse é um dos capítulos mais importantes do livro, tá? que é o capítulo sobre é, controle de qualidade, implementando o controle de qualidade da pesquisa. Esse, juntamente com o capítulo anterior, né, o 16, é, são dois capítulos relacionados com a implementação da pesquisa. Então, de nada adianta uma boa ideia se no momento que você vai aplicar, dá problema. Tá? Você tem é, problemas de coleta que inviabilizam a, a conclusão da pesquisa ou, ou uma conclusão adequada dos dados, dos resultados. Tá? Esse, especificamente, é um capítulo que tem que ser lido com toda a atenção, sobretudo os anexos 17.1 17.2. Tá? É, para quem está fazendo um protocolo de pesquisa pequeno, sim, é, local para uma pesquisa de pós-graduação, parece que é muito preciosismo, sabe, esse capítulo. Mas, na verdade, ele é fundamental você ter noção sobre as ideias, a, a, os aspectos principais do controle de qualidade, é, manual de operações e tal, para garantir que a coleta dos seus dados seja bem feita. Principalmente quando você trabalha em grupo, com mais pessoas. Temos em muitos centros de pesquisa, às vezes você tem um orientador, esse orientador tem alguns alunos e você tem é, situações em que o mesmo aluno coleta uma certa, um certo conjunto de variáveis para todos. Né? Então, ah, eu vou aplicar, como já que eu vou aplicar o questionário A, eu vou aplicar o questionário A nos, na, dos, nos meus sujeitos, nos seus e de todo mundo. Tá? Ah, então você vai aplicar o questionário A, eu aplico o questionário B. Eles dividem as tarefas. Só que o treinamento para a aplicação dos questionários é diferente porque as pessoas são diferentes. Se não tiver uma uma homogeneidade do, ou um treinamento prévio de como aplicar os questionários, por exemplo, isso pode induzir um viés terrível na pesquisa, que fica muito difícil de corrigir. Tá? Esse é um dos exemplos. É, outro exemplo é a questão das atribuições. Então, você tem que ter, ah, cada, cada indivíduo do grupo tem que ter atribuições específicas. Quando você trabalha com pesquisas grandes, você tem que ter diferentes é, pesquisadores, né, com diferentes competências diferentes. Às vezes você tem até um profissional de recursos humanos para organizar, para selecionar as pessoas. Às vezes as pessoas fazem parte da pesquisa do protocolo por um certo período, apenas na parte da coleta, apenas na parte da análise, apenas na parte do desenho do estudo. Né? Quais são as competências de cada indivíduo? Isso é muito importante. No caso de pesquisas menores, às vezes o próprio pesquisador, né, aquele que faz o protocolo, está envolvido em várias atividades, mas é importante você perceber quais as competências necessárias para cada atividade e caso você necessite de ajuda, como deveriam ser as competências das pessoas que você vai pedir ajuda. Tá? Então, esse capítulo é fundamental, é muito importante a ideia de controle de qualidade da pesquisa. Então, vamos começar sobre as questões físicas né, da pesquisa. Caso a pesquisa, os dados sejam coletados numa instituição, né, é importante você ter, sim, um espaço, uma área física não, não, seja, nem que seja uma salinha bem pequena, mas deve existir uma sala, ou um espaço, ou algum lugar para a pesquisa. Pelo menos essa sala deve ser da pesquisa durante o tempo de execução dela. Tá? Essa sala tem que ter, por exemplo, uma mesa, tem que ter, por exemplo, caso seja necessário fazer coleta de dados e não tenha um lugar disponível naquele momento, que a coleta possa ser feita ali, que seja o local onde, por exemplo, um pesquisador é, não, não colete o dado, mas ele pode, por exemplo, tabular os dados, então é um ambiente mais reservado para a tabulação dos dados, evita o erro, para a organização da, dos bancos de dados, como a gente viu no, no vídeo anterior, no capítulo anterior, né, do 16, é, um local onde os pesquisadores podem ser treinados, onde eles se reúnem, eles tiram dúvidas, onde o pesquisador principal, o PI da pesquisa, pode ir, e também tirar dúvidas onde ele encontra todo mundo, a maior parte das pessoas. Então, é fundamental ter uma salinha, um espaço né, relacionado com a pesquisa. Enquanto, enquanto a pesquisa estiver acontecendo, é importante ter esse local. Tá? Não, não tome isso como algo desnecessário, não, é, é muito pelo contrário. Tá? É algo muito, muito, muito importante. Outra coisa importante diz respeito à, à, à posição né, da equipe. Tá? Isso é muito bem exemplificado na tabela 17.1. Tá? Vamos dar uma passada por essa tabela, porque ela é muito importante. 
Então você tem os cargos, vai dentro de um grupo de pesquisa que está executando um protocolo, você tem os cargos. O primeiro é o investigador principal, né, o OPI. O investigador principal é responsável pelo delineamento da pesquisa, pelo financiamento, então ele escreve o projeto de financiamento. Muitos de vocês que estão escrevendo seu protocolo de pesquisa a rigor são os PIs dos seus próprios trabalhos, sejam eles grandes ou pequenos. Né? E você tem também responsabilidade com a escrita do, do protocolo inicial, o draft inicial, com a, com a apresentação dos resultados, quando os resultados são coletados, são apresentados, você responde pela qualidade dos dados. Tá? Por isso a aula de uh, esse vídeo é muito importante, porque caso o dado não seja coletado, tem algum viés, a culpa não é necessariamente de, de quem coletou, a culpa é do PI, tá? porque o treinamento não foi, tá, não foi bem feito, ou a seleção daquela pessoa também não foi bem feita. Então não adianta culpabilizar apenas a, a pessoa que coletou o dado. A, a, uma parte da culpa é do PI também. Tá? Mas, em geral, o PI ele não está todo dia na pesquisa acompanhando, quando a, principalmente quando a pesquisa é muito grande. Né? Você tem o um diretor de projeto. O diretor de projeto é, sim, a pessoa que resolve as coisas do chão, assim, do dia a dia. Então, acompanha a coleta todos os dias. Não necessariamente a pessoa que coleta os dados, mas ela acompanha, verifica se o protocolo está sendo feito, é, visita, caso tenha mais de um centro, visita os centros com alguma regularidade. É a pessoa responsável, por, por exemplo, pela rotina né, diária. Então, todos os exames têm que ser coletados num certo horário, de um certo jeito, tem que garantir. Ao final de cada dia, verificar se não teve perda, né? é, se as coletas estão todas certinhas. Tá? Ah, então, esse é o diretor do projeto, né? que garante a logística. Você também tem o responsável pelo recrutamento. Recrutamento é, caso tenha sido feito o cálculo de amostra. Então, temos o nosso vídeo sobre cálculo de amostra. E eu preciso de 200 pessoas? Em quanto tempo eu consigo coletar? Quantas pessoas eu consigo coletar por dia? Quanto tempo vai durar a pesquisa? Então tem que ter alguém responsável pelo recrutamento, é, verificar o tempo de coleta, se o tempo é muito longo, muito curto, comunicar isso, ver o impacto disso no aumento do tempo da pesquisa, no custo. Tá? Tem que ter alguém responsável pelo recrutamento e que tenha a garantia, a responsabilidade de garantir que todas as pessoas, até o número ideal, sejam coletadas. É, você tem, às vezes, em alguns grupos grandes, o coordenador de controle de qualidade. Né? que é aquele que aplica o que a gente chama de POP, né? que é o procedimento operacional padrão. Então, acontece muito em pesquisa biomédica, em que você trabalha, por exemplo, com dados laboratoriais, e aí você tem que seguir os POPs. Os POPs é, a pessoa tem que usar jaleco, tem que usar proteção, tem que usar a máquina com uma certa, de uma certa forma, seguindo o manual de instrução, tem que ter alguém que regule isso e treine as pessoas também. E verifique dia a dia, o dado está sendo coletado certo, Todas as pessoas coletam os dados com a mesma qualidade, as amostras são coletadas da mesma forma, as medidas, medidas antropométricas, por exemplo, são coletadas usando a mesma técnica. Tá? Isso é o coordenador de controle de qualidade. Você tem o gerente de dados, que aí é vinculado ao, ao capítulo anterior, né? que é o, o desenvolvedor do banco de dados, tanto front-end quanto back-end. Né? Então, que desenvolve o formulário, que desenvolve o banco de dados, que organiza as variáveis, dá o um nome para elas faz a, a biblioteca das variáveis, tá? gerente de dados. Você tem um programador, às vezes, quando o banco de dados é muito grande, é importante ter um programador em SQL, no, o Excel apenas, ou o Google Forms. Google Formulários não é o suficiente, então, às vezes, contratar por um período de tempo um programador, é, sobretudo back-end, é algo importante. Tá? Você tem o estatístico, né? ou o analista de dados, o data scientist, que é aquele que com o final da pesquisa vai coletar, coletar o banco de dados, fazer os testes de hipótese em função do delineamento feito pelo PI. Né? Então, o PI tem que saber um pouco de estatística também. O estatístico vai fazer a análise dos dados, é, fazer o relatório, é, organizar as informações, descrever os resultados, auxiliar, por exemplo, na escrita do artigo científico, caso seja necessário, do relatório. Né? Em geral, ele assina por isso. Né? É, e aí, em caso de pesquisas mais longas, né, principalmente dentro de instituições, você tem que ter uma pessoa responsável como um assistente administrativo, né, que organiza a reunião, né, organiza a chegada dos pacientes, horário, né, agenda, esse tipo de coisa. O administrador financeiro, sobretudo quando você tem grant, né, você tem verba né, externa, ele tem que coletar as notas, tem que organizar, fazer todo o controle de custo, né, controle contábil. 
e o administrador de recursos humanos, que é a pessoa que seleciona, por exemplo. É, em geral, o, o dado é escrito pelo PI, né, o protocolo é escrito pelo PI, mas quem ele contrataria como diretor de projeto? Quem ele contrataria como estatístico? Quem ele contrataria como coordenador de controle de qualidade? Em geral, uma pessoa responsável pelo, com experiência em RH, em centros de pesquisa grandes, é, é a mais indicada para verificar as competências necessárias para cada área, gestão, uma, um perfil mais analítico, enfim, para a coleta e recrutamento dessas pessoas. Né? E também com, é, visando o budget, né? a, a, o orçamento que a gente tem. Tá? Então veja que você pode fazer um protocolo bem denso, com muitas pessoas fazendo parte. Em geral, a, a mesma pessoa ocupa mais de uma função. Eu fiz essa descrição mais pormenorizada só para mostrar o cuidado que você tem que ter com a seleção e, e também com ah, os atributos necessários para a pesquisa. Tá? Mesmo que não tenha todas essas pessoas, mas alguém tem que ocupar todos esses lugares tá? para o controle de qualidade ser adequado. É, avançando um pouco mais, a gente tem a questão do próprio PI, né, do pesquisador principal. O pesquisador principal não é alguém que só assina as coisas. Ele, ele é responsável pelo delineamento do estudo, ele tem que ter a visão das árvores, é, desculpa, a visão da floresta, né? e ele tem que garantir que ah, as outras pessoas trabalhem, que a coleta de dados seja bem feita, a análise seja bem feita e tudo mais, então ele tem que estar em contato. Ele tem que organizar reuniões assim que o protocolo ficou, ficou pronto, mesmo para discutir detalhes da coleta e tal. Seria muito bom que ele acompanhasse o piloto para verificar se a execução dos dados foi bem feita. É, acompanhar o um encaminhamento ao comitê de ética, que é algo muito importante também. O protocolo tem que ser encaminhado ao comitê de ética antes do, do início do piloto. Né? Caso seja feito o piloto e forem necessárias algumas alterações, às vezes alterações pequenas, né? você não vai alterar o, o tipo de desfecho que você vai usar, que é uma alteração grave. Mas alterações pequenas da forma como mensurar a altura, por exemplo, você não precisa passar de novo pelo comitê de ética. Mas alterações substanciais precisam sim. Tá? É, e aí a gente entra na ideia do Manual de Operações, ou MOP. É, o que é o MOP, Manual de Operações? Ele é um, um manual que inclui todos os protocolos que vão ser coletados. Então, caso você, eu vá fazer medidas bioquímicas, que medidas eu tenho que fazer usando quais procedimentos, qual protocolo e tal. Questionários, que questionários, como tem que ser a aplicação, a aplicação é auto-aplicação, não é? Vai ser em tablet, vai ser em papel, vai ser numa mesa, vai ser em pé, vai ser na rua, vai ser dentro de uma instituição. Tudo isso tem que estar de uma forma muito pormenorizada, escrita. Né? É, qual a razão para cada, cada coleta, né? para cada tipo de coleta também. É, é extremamente obsessivo. Tem que ser algo extremamente obsessivo e bem é, descritinho. Tá? Em geral, o manual de operações ele é discutido em muitas reuniões e uma vez ele estabelecido, não se muda. E ele tem que ser imposto como um treinamento. Você tem que treinar todas as pessoas que vão coletar os dados, que vão armazenar os bancos de dados, que vão analisar os dados é, no MOP, tá? para garantir a, a, a qualidade. É, tem que ser, no MOP também tem que estar é, descrito quais softwares estatísticos vão ser usados, quais softwares para banco de dados. Todas as informações já tem que estar descritas a priori. É, e a ideia é que se siga. Tá? Isso. Um outro aspecto importante diz respeito ao encerramento. Em geral, as pessoas não levam isso muito em conta e o manual de operações tem que estar. E faz diferença no momento de você ganhar verbo ou não. Encerramento diz respeito ao momento que você vai acabar a pesquisa ou você vai deixar de seguir um certo paciente, enfim. Tá? Tem que ser feito algum tipo de devolutiva. Nem que seja uma devolutiva padrão por e-mail ou uma devolutiva com um site onde a pessoa pode acessar os exames dela. É, ou algum texto padronizado com resultados médicos sobre os dados dela. Isso tem que ser feito, isso tem que estar constando no protocolo, no manual de operações, como vai ser feito, quais os tipos de encerramento que são feitos, quando é um encerramento por desistência, a pessoa desiste da pesquisa, como é feito, quando é um encerramento porque acabou a pesquisa, é, quando é um encerramento por perda, às vezes a pessoa sumiu, né? Mas é importante fazer, deixar disponível algum tipo de follow-up né, ou feedback da participação da pessoa. Isso tem que estar também no, no, código, no, no protocolo enviado ao Comitê de Ética e também no Manual de Operações. É, 
Outras formas interessantes de garantir esse encerramento, né, que em estudos grandes se faz muito, é a, a criação de um white paper com um artigo que sumaria a coleta de dados, sem os dados individuais, o, a apresentação das médias, dos resultados médios, das conclusões, isso é enviado a todos os participantes. Às vezes é feita uma recepção, você convida as pessoas para um evento, onde o PI apresenta os resultados e agradece a participação. Esses são, é, são manifestações muito importantes de devolutiva de resultados e que as pessoas merecem, os participantes dos estudos merecem, é, por terem dado seu tempo e, e as informações para a pesquisa. Tá? É, terminando essa parte, a gente entra na ideia de controle de qualidade mesmo. Tá? Que aí, é, o, o nome disso para o pessoal da biomedicina, farmácia, são as boas práticas clínicas. É, o melhor, a melhor forma de, de implementar boas práticas clínicas é, é por meio de manuais. E você tem o nome técnico é POC, tá? que é o procedimento operacional padrão. Procedimentos operacionais padrão. É muito comum em biomedicina ou em áreas laboratoriais em que você tem que seguir certinho um protocolo. Então, sei lá, eu, vou, eu tenho que fazer uma certa, um certa experimento e nisso eu tenho que fazer uma diluição de uma substância em outra. Qual a taxa de diluição, que tipo de solvente você tem que usar, quanto de água, é como uma receita de bolo. Esses POPs são manuais em que você abre o caderno, tem lá o um manual certinho de como ser feito, ele tem que ser muito pormenorizado, e esse manual tem que estar disponível a todo mundo, as pessoas têm que ser treinadas para fazer do mesmo jeito. Por exemplo, quando você coleta um, uma amostra biológica, né? uma amostra de urina, por exemplo, tem que ter uma etiqueta com o nome da pessoa, mas que outras informações além do nome tem que ter? Tem que ter o um ID, né? a gente já viu no vídeo do capítulo anterior, tem que ter o um ID do paciente, tem que ter é, uma padronização de volume, de quantidade, do frasco, né? que informações tem que estar contidas ali no, é, no, no código, né? no, na etiqueta. Há muitas casos tem um pouco mais de verba, e você pode incluir verba para isso, porque é muito importante, é fazer uma verificação por código de barra. Então, por código de barra você já acessa o ID do paciente, ele já tem todas as informações. Tá? Então, essa padronização é muito útil. Como você monta, por exemplo, uma etiqueta com a quantidade de diluição de uma certa amostra, para não misturar com outras, o dia, a data, é, que amostra é, o período do dia que foi coletado. Isso é extremamente obsessivo. Assim, você tem que ter... Nunca é demais. Nunca é demais cuidados com o POPs, né, com manuais de operação padronizada. Tá? É... Uma tabela que sumariza isso é a 17.2, e a 17.3, né, sobre controle de qualidade de procedimentos clínicos. Né? Então, os passos que precedem a coleta de dados, fazer o manual, o MOP, é, o manual de operações é, é uma, estabelecer os POPs também são outro, é outra, e durante o estudo é garantir a coleta, é garantir que isso seja seguido, não adianta fazer o manual se as pessoas não seguem. É você ter o coordenador lá, você está fazendo direito, é, a coleta está certa, você prestou atenção na diluição, por aí vai. Tá? Uh, e aí envolve também as máquinas, então ó, todas as máquinas no começo do estudo de coleta de dados biológicos têm que estar calibradas todas da mesma forma, passar por revisão na mesma época, as pessoas têm que ser treinadas, caso seja necessária alguma certificação da instituição para coleta de dados, isso tem que ser conseguido antes do começo da coleta para padronizar né, todos os procedimentos internos e garantir a, a validade dos dados. Tá? Uh, é importante você verificar, uh, fazer relatórios né, mensais, depende do, do tempo da coleta, relatórios mensais de problemas. Né, então, ah, nesse mês teve algum problema, sei lá, teve uma, uh, um vazamento na sala. Isso tem que estar registrado no lugar, em que período foi, porque aí o estatístico pode fazer uma análise levando isso em conta também. Né, ou teve um problema administrativo, ou fator luz, ou teve um problema de falta de verba para alguma coisa, isso tem que estar discriminado em relatórios também para fazer parte do banco de dados final da pesquisa. Isso tem que fazer parte do POP. Tem um POP em caso de é, problemas, né, de carros, assim, de coisas que dão errado, quais são problemas que ser, seriam esperados e o que a gente vai fazer, que registros temos que fazer sobre problemas, coisas inesperadas, né, coisas que não temos controle. Tá? Já foi falado né, em relação ao laboratório, como, como você padroniza a rotulação das amostras, é, duplicata, como você faz duplicatas em casos de pesquisas, 
por exemplo, com genética, né? quais tipos de duplicado, quantas, em quanto tempo, de que forma. Isso tem que estar muito bem estabelecido. É, que tipo de exame, qual a marca do, da placa que você vai usar, se eu vai fazer um western blot, que tipo, qual o procedimento, tem que estar tudo descrito e padronizado. Tá? Se for usado mais máquinas de marcas diferentes, para que amostras foi usada a marca A e para que amostras a marca B, e por aí vai. É, aí a gente entra na ideia de controle de qualidade das perdas. Né? É, se vai ser imputado o valor faltante, então tem que fazer um banco de dados original sem o valor, depois você imputa o valor faltante, falamos sobre isso em capítulos anteriores também. Tem um outro aspecto muito importante que diz respeito à fraude. Tá? É, é difícil falar sobre isso, tem o nosso vídeo também, no um capítulo sobre ética. Né? Pessoas podem fraudar os dados, sobretudo na parte de coleta de dados, quando você contrata uma empresa externa. Às vezes eu contrato uma empresa, para coletar os questionários para mim. Né? Quem garante que a, coleta, que a coleta é fidedigna? No manual de operações, isso faz parte do controle de qualidade, você tem que ter procedimentos para verificar se a coleta de dados é, de fato foi feita, se há constância de respostas, né? se a variabilidade de respostas é mais ou menos a mesma entre os pesquisadores, entre as pessoas que coletam os dados. Se tiver, por exemplo, é, recenseadores, né? pessoas que fazem coletas de dados. Alguns deles têm uma variabilidade comum, esperada, e um deles tem uma variabilidade muito baixa, provavelmente o indivíduo está preenchendo por conta própria os dados. É importante verificar o coeficiente de variação das respostas entre os avaliadores. Às vezes a pessoa nem está respondendo por conta, é, por conta própria. Às vezes ela pode ter até uma capacidade de empática um pouco maior, então, ela consegue coletar dados com um pouquinho mais de qualidade do que as outras, mas isso mostra que, ele, que os outros não foram bem treinados ou que ele está fugindo da norma de, de treinamento para a coleta. Isso tem que ser corrigido. Tá? Então, tem que ter o coordenador de campo da instituição, faz parte da, do protocolo, né, do grupo de pesquisa, acompanhando a coleta de dados. Isso é fundamental, porque se, se o coleta de dados foi fraudado, joga todo o protocolo fora. Não importa tudo que a gente pensou até aqui nos vídeos anteriores. Tá? Então, isso tem que estar estabelecido no manual de operações e no tópico do protocolo controle de qualidade. É... E, por fim, a parte final desse capítulo é... diz respeito aos estudos multicêntricos. Né? Então, muitas vezes, temos estudos multicêntricos, que é muito, são muito importantes. São estudos em que você coleta o mesmo protocolo em vários locais, para aumentar o poder da pesquisa, validade externa e por aí vai. Né? Muito, muito, muito importante você ter um comitê com um representante de cada centro que se reúne periodicamente para ver os problemas. Tá? Isso acontece. Mesmo com o mesmo protocolo, mesmo com o mesmo manual de operações, pessoas são diferentes em lugares diferentes. E aí pode dar todo tipo de problema. Tá? É importante você ter esses comitês. Você tem muitas relações hierárquicas que podem atrapalhar o andamento de uma pesquisa. Isso tem que ser discutido nesses comitês. Tá? É, às vezes, problemas é, de, de assédio ou problemas de imposição de regras num centro que no outro não é. Às vezes, você tem mais de um PI, você tem um PI local e um PI geral e eles não concordam. Isso pode atrapalhar, acabar com um protocolo de pesquisa, você pode jogar tempo e dinheiro fora. É importante ter esses comitês onde esses problemas são discutidos. Tá? É, então, para, para a garantia do controle de qualidade, você vê que tem uma gama de cuidados a serem tomados. Tá? Recomendo fortemente a leitura do resumo né, da, da página da versão em português, da página 284. O resumo é uma ótima, um ótimo sumário dos, das ideias presentes no, no, no que diz respeito à qualidade, né, controle de qualidade, e os apêndices. Os apêndices 17A e 17B que é o 17A, um sumário de um MOP, de um manual de operações, e o 17B é um checklist para um controle de qualidade, para um POP. Tá? Uh, muito recomendado você ter isso em mente, copiar, imprimir, ter sempre com você no momento de você fazer seu protocolo. Muitas vezes você tem pesquisas que dão errado porque algum desses, desses passos não foram seguidos ou não foram pensados. Esse é, recomendo assim, que quando você estiver fazendo o seu protocolo, você vai chegar nesse vídeo, eventualmente, assista ele, assista todos até o final, termine o seu protocolo. Quando o seu protocolo acabar, reveja esse vídeo. 
esse, desse capítulo 17. Reveja esse vídeo para verificar se nada é, relativo ao controle de qualidade passou. Tá? Bati. Porque você vai ter que corrigir e muitas vezes isso pode colocar todo o seu esforço de pesquisa a jogar fora. Você pode ter feito tudo em vão. Tá? Então isso é muito importante. Esse é um dos capítulos mais importantes do livro. E por isso, como não poderia deixar de ser, vamos ao um exercício. Vamos ao nosso exercício. Vou contar uma história aqui. Tá? É, então, vamos acompanhar. Então, ó, um investigador estudou a seguinte questão de pesquisa. Quais são os preditores de óbito após a hospitalização por infarto do miocárdio? Tá? Quais são os preditores de mortalidade após a internação por infarto? Pesquisadores assistentes coletaram dados detalhados a partir dos prontuários, conduziram entrevistas abrangentes com 120 pacientes hospitalizados, seguidos por um período de um ano. Seguiram as pessoas por um ano, 120. Cerca de 15% dos pacientes morreram ao longo do período de seguimento. Então, do momento zero até o momento um ano, morreram 15% dos pacientes. Completada a coleta, um dos pesquisadores assistentes inseriu os dados em um computador, é, usando um programa padrão de planilhas eletrônicas, como o Excel. Né? Terminada essa etapa, o investigador principal, né, o PI, deu início à análise dos dados, e, para sua surpresa, ele verificou que entre 10% e 20% dos dados da planilha, sobre algumas variáveis, estavam faltando e um conjunto considerável delas parecia não fazer sentido. Tinha dados muito esquisitos. Né? É... Somente 57% dos sujeitos, 57% dos 120, da, uh, foram, foram examinados durante o primeiro ano de seguimento de forma adequada. Então, na verdade, se começou com 120, só sobrou 57% de forma adequada. É... E aí você é solicitado a fazer uma consultoria para esse projeto. Então, imagina que você pegou essa bucha no aluno. Tá? No presente momento, o que você faria para melhorar a qualidade dos dados? Você acha que isso é um tipo de pesquisa muito incomum, né? Na verdade, é o tipo de desenho mais comum. Tá? As pessoas pensam muito, mas na hora de implementar, fazem de qualquer jeito. E essa bomba caiu na sua mão. O que você faria para melhorar a qualidade dessa pesquisa? Vamos pensar sobre isso. Pensar? Devem estar um pouco desesperados, né? É... Primeira coisa que você tem que levar em conta é, dado essa situação, Nada que ele fizer vai ser suficiente, ele só vai remediar. Não tem como resolver esse problema, tem como diminuir um pouco. Tá? Você pode pensar se você vai pegar essa consultoria ou não, né? mas supondo que você vai pegar, né? você pode ter alguns passos. O primeiro seria identificar os valores faltantes. Né? Tem, tem 57% dos dados válidos, né? tem um monte de perdas. É, verificar os valores extremos e ver se dá para corrigir, se dá para voltar no prontuário original e coletar essas informações para melhorar um pouco a qualidade da coleta. Recuperar os dados faltantes em prontuários. Né? É, você pode tentar ir atrás dos pacientes, só que como é mortalidade, alguns deles morreram, então você vai ter que coletar dados com algum parente, às vezes fica difícil de, de encontrar as pessoas e mesmo conseguir a informação fidedigna. Né? É, você tem, aqui no Brasil, você tem o cadastro de pessoas né? é, e o cadastro de pessoas vivas. Então você consegue, pelo CPF, encontrar se a pessoa está viva, algumas informações, ou caso ela tenha morrido, do que, de uma forma bem genérica. Isso pode te dar alguma informação adicional. Né? É... E tem empresas que oferecem serviços de localização. Às vezes você pode conseguir algumas informações adicionais sobre essas pessoas. Mas veja que, como a coleta foi feita de qualquer forma, com pesquisadores diferentes, cada um treinado de formas diferentes, você precisa de muito mais esforço, gasta muito mais tempo e vai gastar muito mais dinheiro para tentar remediar uma coisa que, na verdade, não tem solução. Tá? Porque, mesmo apesar do desenho experimental ter sido bom, da coleta de dados ter sido bem planejada, do cálculo de amostra ter sido alcançado, por exemplo, isso foi tudo comprometido por conta do controle de qualidade. E é por isso que esse é um, um dos grandes capítulos, um dos mais importantes deste é, livro, né, sobre o protocolo de pesquisa. Então Pense muito, medite bastante sobre o controle de qualidade. Ele vai garantir o sucesso da sua pesquisa e também pessoas, protocolos que pensam bastante no controle de qualidade, 
aumentam muito a chance de ganhar financiamento. Tá? Então, espero que tenham aproveitado mais esse capítulo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!